അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെവൻ എസ് മൈനസ് സിക്സ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ കോറൻ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കി എസ് ക്യൂബ് ആണ് അല്ലേ എസ് ക്യൂ എസ് ക്യൂബിലുള്ള ഒരു കോർഡർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ചെയ്ത പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലംസിലെ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എസ് പ്ലസ് ടു എന്നുള്ള ഒരു ഫോമാറ്റിലാണ് കിടന്നിരുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോർഡർ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എസ് ക്യൂബിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കോർഡർ ഇക്വേഷനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നോക്കി മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേറ്ററിലെ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇക്വേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡിഗ്രി ത്രീ ഉള്ള പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ആ ഒരു ഓപ്ഷനെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ക്യൂബിൻ്റെ കോയപ്പേഷൻ്റെ ആണ് എസ് ക്യൂബിൻ്റെ കോയപ്പേഷൻ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഈക്വൾ ടു കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് ബി ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയപ്പേഷൻ്റ് ആണ് അത് എത്രയാണ് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈനോട് കൂടി വേണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇടാനായിട്ട് കേട്ടോ മൈനസ് സിക്സ് എടുക്കുന്നു ഈക്വൾ ടു കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് സി സി എന്ന് പറയുന്നത് എസിൻ്റെ കോയപ്പേഷൻ്റ് ആണ് എത്രയാണ് ലെവൺ ആണ് അത് കൊടുക്കുന്നു ഈക്വൾ ടു കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് ഡി ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡേ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഈക്വൾ ടു കൊടുക്കുക അപ്പം നോക്കിക്ക് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈക്വൾ ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ടു ആണ് നീ എക്സ് ത്രീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കിക്ക് ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ എന്നാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എസ് മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട കേട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ വെച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് അടുത്ത് എസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിനെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു പാടും ഇല്ല ഇവിടെ എല്ലാ എസിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ ടേമിലെയും എസിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അല്ലേ എല്ലാം വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് മൈനസ് ടു കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ബി വരെ ഉള്ള എന്ന കാര്യം രണ്ട് ടേംസേ ഉള്ളതാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തോ കൊണ്ട് ഒരു ടേം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് മൈനസ് ത്രീ ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു സീയുടെ ടേം കൂടെ നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം എടുത്തത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എൽ സി എം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ആയിരിക്കും ഇതാണ് കേട്ടോ എസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഓരോ ടേംസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി ഈ രണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും അല്ലേ ഓരോ ടേമിൽ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് ടു എസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് ഈ സോറി ഈക്വൽ ടു ഇനി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ വരും ആ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ് മൈനസ് വൺ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം എടുക്കുക എസ് മൈനസ് വണ്ണിനെ മാറ്റി ചെയ്യാൻ ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട് എസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ത്രീ വരും പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ഈ എസ് മൈനസ് ടു ഒഴിച്ച് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എസ് മൈനസ് വണ്ണും എസ് മൈനസ് ത്രീയും വരും ഓക്കെ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു ഇനി എന്തുകൊണ്ട് എസ് മൈനസ് ത്രീ ആണ്
ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടൈമും ഈ ടൈമും സീറോ ആയിപ്പോകും പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു സി അല്ലേ സി ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു സി എന്നായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സീൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് ഇനി നമുക്ക് എസിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എ ബിയും കിട്ടി സിയും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബിൻ്റെ ടേമും സീൻ്റെ ടേമും സീറോ ആക്കാനായിട്ട് രണ്ടിൽ എസ് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എസിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടേമും സീറോ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ആണ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലേ അതായത് ഈ മൈനസ് ഈ മൈനസ് ഒരു പ്ലസ് ആയിട്ട് ടു എ എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്നും എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ എ ബി സി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കണം ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ ഓരോ ടേമിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻവേഴ്സ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എളുപ്പമാണ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രോ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് വൺ ബൈ ടൂവിനെ അങ്ങ് കോ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പുറത്തെടുത്തു പിന്നെ വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് വേണം നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് എൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ അതേ ഫോമാറ്റിലാണ് എസ് മൈനസ് എ ഫോമാറ്റിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് എ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പം ഇ റേസ് ടു ടി വരും മൈനസ് അടുത്തത് വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് ടു അതായത് ഇ റേസ് ടു ടു ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പുറത്തെടുത്തു വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് ത്രീൻ്റെത് ഇ റേസ് ടു ത്രീ ടി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ എസ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കേ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ വരും അല്ലേ അതായത് എസ് മൈനസ് എസ് എസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എസിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണ് വൺ ആണ് എസിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ വരും പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത ടേം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് എസിൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്രയാണ് ടു ആണ് എസിൻ്റെ പവർ ടു ആണ് അപ്പോൾ എസിൻ്റെ പവർ ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി എസ് പ്ലസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോക്കിയാൽ പവർ ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതി നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ പവർ ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബി എസ് പ്ലസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതണം ഇനി ബാക്കി എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എൽ സി എം എടുക്കാം എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കിട്ടുന്നത് ത്രീ എസ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും എസ് മൈനസ് വൺ വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് അതായത് എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണ് പ്ലസ് പിന്നെ ബി എസ് പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു എന്ത് വരും എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് എസ് മൈനസ് വൺ വരും ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കുക ഇന്ന് നമുക്ക് എയ്ക്കും ബിക്കും സിക്കും ഇവിടെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എസിന് എന്ത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എസിന് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്താലും ഈ ടേം ഒരിക്കലും ക്യാൻസൽ ആയി പോകത്തില്ല ഈ ടേം സീറോ ആയി പോകത്തില്ല മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ട
അപ്പോൾ സി ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് വൺ എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് വൺ അല്ലേ സി ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു എ നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സി ആണ് അല്ലേ ഇപ്പം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് സി സി എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സീനെ കിട്ടാൻ എന്താ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സീനെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അല്ലേ ഞാൻ ഈ സീനെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതേ സമയം തന്നെ ടൂവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് സീനെ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ സീനെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി മാറും പ്ലസ് സി ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ പ്ലസ് സി ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി ഫൈവ് ബൈ ടു ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു പിന്നെ ഞാൻ ഈ സീനെ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ടൂവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടൂവിനെ എപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്തേ നിന്നും മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സി കിട്ടി അപ്പോൾ എന്തോ കിട്ടി നമുക്ക് എയും കിട്ടി സിയും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ബി വേണം അപ്പോൾ ബി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് എസിന് ഏത് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും കോയപ്പിഷൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബീനെ കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയപ്പിഷൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഇല്ല അപ്പം എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയപ്പിഷൻ ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എസ് സ്ക്വയർ നമുക്കില്ല അതായത് സീറോ എസ് സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും വരിക അല്ലേ അതായത് സീറോ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ആണ് സീറോ ആണ് അപ്പം എസ് സ്ക്വയറിന് ഇവിടെ നമുക്ക് കോയപ്പിഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ എസ് സ്ക്വയറിന് കോയപ്പിഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സീറോ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് ഇക്വേറ്റിംഗ് കോയപ്പിഷൻ കോയപ്പിഷൻസ് ഓഫ് എസ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയപ്പിഷൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയപ്പിഷൻ എന്താണ് സീറോ ആണ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയപ്പിഷൻ എന്താണ് അതായത് ഇനി എനെ ഞാൻ അകു അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എന്നായിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എസ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ എസ് സ്ക്വയർ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ എസ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കോയപ്പിഷൻ ഏതാണ് എ ആണ് അപ്പം ഞാൻ എനെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലായിക്കോളും അടുത്ത ഇക്വേഷൻ വന്നു ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഈ ഒരു ബി എസും ബി എസ് ഇൻറ്റു എസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി എസ് സ്ക്വയർ നേട്ടും അല്ലേ ബി എസ് സ്ക്വയർ നേട്ടും വേറെ ഏത് ടൈമിലേക്കും ബി എസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ബി എസ് സ്ക്വയർ കിട്ടത്തില്ല കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാം ഇവിടെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി എസ് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയപ്പിഷൻ എത്ര ആണ് ബി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് ബി അതായത് കോയപ്പിഷൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് മൈനസ് എ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ബി സീൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കിട്ടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു നോക്കിയേ എൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആണ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് അടുത്തത് ബി എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ടേംസിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കി ഫൈവ് ബൈ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടുവിനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റി ഇൻറ്റു ബാക്കി വരുന്നത് വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് വൺ ബൈ എസ് മൈനസ് എൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ
ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അല്ലേ പുറത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആകും അപ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്കറിയാം എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് കോസ് എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും കോസ് എയ്ക്ക് പകരം വൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കോസ് ടി എന്ന് വരും പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട് വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ വൺ ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എയ്റ്റി ബൈ എ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സൈൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ ആണ് അല്ലേ വൺ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ ടി ബൈ വൺ ആണ് അതായത് സൈൻ ടി തന്നെയാണ് 